श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के पन्ना चार सौ इकवंजा ते अंकित है आसा दीवार के कीर्तन समय इस छंत का गायन वार की तेईवी पौड़ी उस तो पहला नाल अंकल श्लोकों लोए के आरंभ होने तो पहला किया जाता है सतगुरु जी ने इस छंत उपदेश दिता है कि असि गुरमुख बनना है गुरु वाले बनना है गुरु की सिक्ख्या चलना है गुरमुख वह हैं 
ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਤਿੰਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਫਿਰ ਆਮ ਰਾਜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਰਖਵਾੜੇ ਚੌਂਕੀ ਚੌਕੇ ਤੋਂ ਹਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਮਰਜ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਗਿਆ ਹੈ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਪੈੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਖ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਹਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਹਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਦੁਸ਼ਟ ਹਨ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਇਸ ਛੰਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅਨਮੋਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚਲੀਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤ 
ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੰਤ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਵੀ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਦੂਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਰ ਹੈ ਹਨ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਈ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੈ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇ ਮਨਹਾਰ ਦੇ ਦੇ ਤੋਟ ਨ ਆਵੇ ਅਗਣਤ ਪਰੇ ਪੰਡਾਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਪੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਗਣਤ ਪਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੰਡਾਰ ਹਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾਤ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਹਿ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਦਾਤ ਨਾ ਸਮਝੋ ਦਾਤ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਮਰਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਦਾਤ ਹੋਈ ਇਸ ਦਾਤ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਜਿਹੜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਮ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਦਾਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਕੀਤੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਉਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਕੋਕ ਜਿਹੜ ਉਤਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਦਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਨੂੰ ਦਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਕਰਮਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇ ਕਾਤ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਰਾਮਤ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਮਤ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾਤ ਮਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾਨਕ 
ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਉਹ ਕਰਾਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਟੁੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਵੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਵੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਡਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਮਰਜ ਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਿਤ ਪਾਉ ਖਸਮ ਨ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਥਰ ਥਰ ਕਮਦਾ ਰਵੇ ਇਹ ਕਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਡਰ ਤੇਰਾ ਭਾਉ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏ ਭਾਉ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕੰਬਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਪੋ ਖਸਮ ਨ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਢੀਏ ਮਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੇਵਕ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸਲੀ ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਸਮਝੋ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸੁਮਾਏ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਵੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਰਵੇ ਇਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਵੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਵੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹੇਗਾ ਇਹਦਾ ਡਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਾਉ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਾਉ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਚਾਕਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ 
नानक अंत न जापनी हर तांके पारावार उदा पार ते उदा उलार इस सानुसंग दिवित आसर हो क्योंकि वो बेअंत है वो अनंत है वो अगम है वो अगोचर है मनुख दी सोच चढ़ी है बहुत सीमत है इस करके मारा चिकन देने के असी उदा अंत नहीं पा सकते आप कराए साखती फिर आप कराए मार मर्ज कहते ने कि भाई जे प्रभु बारे गल कहनी हो बदे आप ये कह सकते कि कह सकते हां कि ओ प्रभु आप कराए साखती साखती बनाना किसी चीज को सृजना करनी उत्पत्ति करनी आप ये कह सकते हैं कि ओ सारी सृष्टि की रचना कर दे आप कराए साखती दूसरी गल ये कह सकते हैं कि रचना कर पिछो आप ही उस सृष्टि को खत्म भी कर दे आप कराए मार इदा खात्मा भी कोई करता है इना इस बनाने वाला ही वो है बस इन दो गलों में अस गल कर सकते हाँ उसके अंत पारावार का हिसाब लाना साढ़े वास्ती कर दे मर जी कहें कि प्रभु की बनाई हुई सृष्टि में वेखो किस तरह दीजा हो रही हैं इस जीवन में की वापर है वो अंकी खेडा एक नाम गली जंजीरिया एक वो जीव हैं जिन्हों के गल जंजीर पुई बंधन पे हुए जो कैदखान पै कैदा कट रहे हैं जिन्होंने हथकड़िया लगिया हुई एक तो वह हैं दूजे पास एक वह भी हैं एक तुरी चढ़ाए बिसियार 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 कहते हैं बहुत सारे बहुत सारे यहोजे भी हैं जड़े तुरी तुरी घोड़े कह तुरा तुरी तुरिया के घोड़िया के जड़े घोड़िया की सवारी करते हैं मोजा कर एक वो ने जोड़े कैद भोग रहे हैं एक वो ने अनेक ने बेअंत वो ने कर अपने आप सरदार कर अपने आप सरदार दस रहे आप कराए करे आप हों कैसो करी पुकार महाराज जी कहते हैं कि भाई ये सारिया वो खेडा ने आप कराए वो आप ही सब कुछ कर रहे हैं किसी अगे कोई फरियाद कर हुक्म के विरुद्ध कोई फायदा नहीं क्योंकि वह करता पुरख है वह जो मन करता है उन्हें वह करना है आप कराए करे आप हों कैसो करी पुकार मैं कि अगे जाके फरियाद करा यह जो कौन है जोड़ा उस वाहगुरु के हुक्म टाल सके हुक्म मन के भला है वो उपर और कोई शक्ति नहीं जिस पर अगर फरियाद की जा सके पुकार की जा सके सब कुछ करने वाला उ नानक करना जिन किया मर्ज कहते हैं 
कि भाई जिसने करना जिंदगी है जिन इस संसार पैदा किया है जो संसार का कारण है कर्म हार है फिर तिस ही करनी सार फिर उस नहीं सारे की संभाल भी करनी वो आप ही बनाने वाला है आप ही संभाल करने वाला है वो तो उत्ते हो किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं इस करके कि अगे पुकार करिए महाराज जी के बाणी में प्रमाण हैं दत्ता दाता एक है सब को दे सारे दाता देने वाला है अत उचा तांका दरबारा अंत नहीं कि पारा वाला सपना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाए वो प्रभु सब कुछ करने वाला है वही दाता देने वाला है ओदा ही सब करना है वो तो उपर तो कोई हस्ती नहीं इस करके ओदे हुक्म में चलना ओदे हुक्म को प्रवान करना अत ओदे को ही दाता दी मांग करना ए सेवक दी निशानी है सेवक को सच्चे दिला अरदास करके ओदे दर पे सवाल ही होना चाहिदा है और ए अरदास करनी चाहिदी है हम पीख पे खारी तेरे तू निच पत है दाता कह प्रभु असी पुखारी हाँ तुम साढ़े दाते हो जो तुम बख्शोगे उ जीवन का आधार बनेगा उस तो इलावा और कोई दाता सू दे नहीं सकता सत संगत सतगुरु जी दे बचना असी जीवन का आधार बनाईए और किसी भी दाते की कोई उम्मीद ना रखिए ना असी अपने उद्यम को अपन प्राप्तियों से कोई माण करिए सिर्फ हर वेल यही अरदास करिए कि जो कुछ सन वो देता है वो ठीक है उ जीवन के लिए सब तो सुंदर वस्तु है सतगुरु कृपा कर सू उस प्रभु की रजा में रहोदिया बख्शा का पात्र बन का अवसर प्राप्त हो जाए वाहू जी का खालसा वाहू जी की फतेह